ces airs fascinent et effraient en même temps par ses paysages mystérieux, sa solitude et par ses habitants naturels, les reptiles, vipères, couleuvres, cobras, varans. La cohabitation avec les autres animaux sauvages ou domestiques ainsi que les humains est délicate. Sa taille peut dépasser un mètre. Avec son appétit féroce, il est le prédateur le plus redouté des serpents. Il possède une longue queue cylindrique, capable de décrocher de puissants coups de fouet. Il parcourt chaque jour de grandes distances pour se nourrir. C'est un chasseur très actif. Ses proies préférées sont les lézards et les rongeurs. Mais s'il rencontre une couleuvre se chauffant au soleil, il fait une entorse à son régime habituel. En palpant le sol avec sa langue, le varan du désert peut détecter les traces du serpent. S'il est affamé, il déclenche la poursuite. Le serpent lui aussi a senti la présence du prédateur. Pris de terreur, il s'enfuit. Les dents du varan ne mesurent qu'un millimètre et demi de long. Mais elles sont très coupantes et surtout recourbées en arrière, ce qui lui permet de ne pas laisser échapper ses proies quand il les secoue fortement et les cogne sur le sol pour les assommer. La morsure des varans a la réputation d'être venimeuse. Les plaies s'infectent fréquemment. Chez les nomades, le varan du désert est un animal sacré. Il les protège du mal en éloignant les serpents. Mais il est chassé par l'homme qui le craint. Sa graisse est conservée précieusement. Elle est utilisée comme pommade contre les morsures. et le cobra. Il est rare, mais très dangereux et provoque des douleurs intolérables. Il a la faculté de cracher son venin. Le cobra est un symbole. Le culte des serpents en tant que divinité maléfique ou bénéfique remonte à l'âge du bronze. Dans l'Antiquité, le serpent était associé au dieu de la science et de la sagesse.
Le cobra qui ornait la parure des pharaons leur assurait la protection divine. Il s'est depuis répandu dans toute l'Afrique. La plus dangereuse est la vipère. Le sud du Maroc en abrite plusieurs espèces. En particulier, la vipère heurtante. Grâce à son appareil venimeux très perfectionné, la vipère heurtante a une rapidité de frappe extraordinaire. Elle est pratiquement invisible sur le sol. Son corps coloré constitue un excellent camouflage. La vipère heurtante est un animal au corps lourd et trapu, à la tête très élargie en arrière. Bien que dépourvue d'oreilles externes, la vipère n'est pas sourde. Elle possède une oreille interne qui lui permet de capter les sons de basse fréquence. La vipère perçoit aussi les vibrations transmises par le sol. Chaque animal a ainsi son système de défense et d'attaque. Les reptiles ne sont pas seuls sur ces vastes territoires désertiques où la chaleur peut dépasser les 40 degrés. Sur le sol brûlant, une couleuvre se déplace rapidement, cherchant le point d'eau le plus proche pour se rafraîchir. Sur son chemin, elle rencontre un écureuil de barbarie, très répandu dans le sud du Maroc. C'est une aubaine à ne pas manquer. Le serpent cherche d'abord à faire peur à l'écureuil avant de l'avaler. Mais il ne se laisse pas faire. Il sait qu'il peut résister, car la couleuvre n'est pas venimeuse.
Vaincue, elle poursuit son chemin vers la rivière. À son arrivée, le serpent est surpris par la présence d'un troupeau de chèvres. Un chevreau curieux fait un mouvement en direction du serpent. Le serpent préfère alors changer de rive. Se chauffant au soleil, un cobra lui aussi est dérangé par le troupeau. Malgré son arme redoutable, le cobra préfère prendre la fuite. Il sait aussi que l'homme ne doit pas être très loin. se cache en creusant dans le sable au bord de la rivière, car il ne se sent pas en sécurité. Une fois dans son trou, le cobra surveille de loin le troupeau. La vipère boit rarement dans les mares ou les flaques. Elle s'abreuve surtout de rosée qu'elle recueille sur les brins d'herbe à l'aube. Mais avec le manque de pluie, il n'y a presque plus d'herbe. Elle est obligée de quitter son domaine pour venir s'abreuver à la rivière, malgré les risques de mauvaises rencontres. Mais ce jour-là, c'est elle qui semble semer la terreur chez les tortues. La rivière est le point de rencontre de tous les animaux. Chacun s'observe. Le danger est partout. La vipère cherche à traverser la rivière, mais le courant est très fort. Elle renonce. Une autre vipère veut-elle aussi traverser l'eau qui semble calme sur les côtés mais une fois au milieu, elle se fait entraîner par le courant et disparaît. De retour de la rivière, une autre couleur brûlée par le soleil, cherche une ombre dans ce désert désolé. Perché sur ses pierres, notre écureuil, déjà dérangé une première fois, a senti la présence du reptile. Il pousse des cris d'alarme car il sent qu'il va encore devoir défendre son territoire. Là aussi, il sait qu'il peut tenir tête à cette couleur. Il prend donc le risque du combat. L'écureuil a été mordu lors de ces deux combats, mais malgré ses blessures, il reste le maître des lieux. La couleuvre devra aller chercher ailleurs sa nourriture. Après midi, c'est l'heure de la sieste. Une vipère s'approche du village. Elle est affamée. Il 
est rare qu'un serpent s'aventure dans un village, mais cette vipère est attirée par ce que les hommes y ont déposé. Peut-être trouvera-t-elle de quoi manger. Malheureusement, une dinde lui barre la route. Malgré le sifflement de la vipère, la dinde ne semble pas inquiète, car le serpent n'a pas de prise sur elle. Avec des coups de bec, la dinde essaye de faire fuir la vipère. Malgré tout, la dinde finit par céder la place au reptile. Pendant la période de chasse, Ahmed parcourt la campagne pour capturer les reptiles. Les villageois l'appellent régulièrement. Tous les habitants le connaissent bien car depuis des années, il leur rend visite. Il est toujours le bienvenu parmi eux car il les protège des serpents. Dès son arrivée, on lui montre un petit serpent attrapé dans les champs. Aujourd'hui, on lui signale une grosse vipère qui représente une menace chaque jour pour les enfants. Une fois indiqué l'endroit où elle a été vue pour la dernière fois, Aj Ahmed ne perd pas un instant. Il se rend immédiatement sur le lieu désigné, accompagné de son assistant. Il sait que la traque peut durer des heures. Aj Ahmed et sa famille sont des adeptes du culte à Isawa, de la Zaouya Sidrahal, qui se trouve à 50 km de Marrakech. Les Aïsawa ont le pouvoir de maîtriser les reptiles et sont protégés. Ce pouvoir, disent-ils, leur a été transmis de père en fils par leur grand maître, Sidrahal. Armé d'un miroir et d'une barre de fer, Aj Ahmed cherche avec précaution la vipère. Le miroir sert à refléter la lumière dans les trous sombres. Le serpent a senti le danger et se cache sous des pierres. Il fait très chaud et après deux heures de recherche, il repère les traces de la vipère. Scott, Scott. 
Après chaque chasse, Aja Ahmed revient toujours au village pour montrer sa capture et pour prouver une fois de plus son pouvoir sur les reptiles. Malgré la protection de l'Aïssaoui, le paysan n'est pas vraiment rassuré. Et comme toujours, c'est autour d'un verre de thé que H. Ahmed raconte ses aventures. La chasse peut durer des jours. La nuit, les arrête autour d'un feu pour manger. Nous voici à nouveau au bord de la rivière. Une mère épervier fait des cercles dans le ciel, cherchant un de ses petits qui a disparu. Par ses cris, elle le pousse à s'envoler car elle sait les dangers qui l'attendent. Un oiseau qui ne vole pas est un oiseau mort. Elle se pose et repart aussitôt. Le petit est terrorisé. Il crie et semble appeler au secours. Mais soudain apparaît la couleuvre qui, après sa rencontre avec l'écureuil, se trouve maintenant face à l'épervier. Elle sait que ce n'est pas idéal, mais il faut bien manger quelque chose. » 
Le jeune épervier va se défendre jusqu'au bout pour sauver sa peau. Le serpent finit par abandonner. Encore une fois, il ne mangera pas. Les cris ont attiré un autre animal, le poisson des sables. Une sorte de lézard aux dents très tranchantes. Là aussi, la lutte est acharnée sous l'œil vigilant de la mère épervier qui ne peut rien faire. se termine mal pour les deux sans qu'on puisse connaître le vainqueur. Pendant ce temps, la chasse continue pour l'Aïssaoui. Le serpent a senti sa présence. Ahmed fait du bruit pour effrayer le serpent. Après des heures de trac, le boomslang, une couleuvre dont la morsure est parfois venimeuse, s'enfuit. Ahmed va le fatiguer jusqu'à ce qu'il puisse l'attraper car le serpent est très vif. Ah. <sighs> 
Así es, así es, así. Ahora chulo. Ya, 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 Ahmed et son neveu reviennent de la chasse. Beaucoup de paysans l'ont appelé. Il a pu gratuitement démontrer son talent. Il revendra ses prises au charmeur de serpent car c'est son seul salaire. En attendant, il faut s'en occuper. Une pièce a été aménagée spécialement pour eux. Dans une autre pièce, Aj Ahmed garde enfermé les serpents les plus dangereux dans des boîtes. Il explique à son neveu que les vipères ne restent jamais sans crochet parce que dès qu'elles en perdent un, il est tout de suite remplacé par un autre. Une bonne connaissance de l'animal est indispensable. H. Ahmed ne donne à manger qu'aux vipères et aux cobras, tandis que les couleuvres qu'il garde dans la pièce se dévorent entre elles. Après avoir nettoyé un cœur de bœuf de toute la graisse, il le coupe en morceaux. Avec l'aide d'une grosse aiguille, il fait manger le serpent. Une opération très dangereuse, car celui-ci peut le mordre à tout moment. Après le repas, il lâche la vipère pour qu'elle puisse faire descendre la viande dans son corps. Après, elle doit rester au repos pendant au moins 4 jours pour la digestion. Depuis des années, été comme hiver, Aj Ahmed et sa famille se rendent chaque jour à la place Jama Afna, située au cœur de la ville de Marrakech, où ils donnent leur spectacle. Ils prouvent ainsi inlassablement leur pouvoir sur les reptiles contre quelques pièces de monnaie. Dans une vieille maison abandonnée, le serpent a établi son refuge. Il sait que d'autres animaux vont venir. Pour manger, il n'aura pas à se déplacer. Mais tout à coup, le serpent se retrouve face à un poisson de sable.
Celui-ci, très agressif, passe à l'attaque. Mais il rate son coup. Plus rapide, il lui mord la mâchoire inférieure. Désemparée, la couleuvre cherche à se libérer, mais le poisson de sable avec ses mâchoires redoutables ne lâche pas prise. Le serpent qui croyait avoir une proie facile se retrouve en position délicate. entre les reptiles a parfois des témoins. Impassible, le caméléon observe cette lutte, parfois fratricide. Les espèces se dévorent entre elles. En ce cas, le caméléon s'éloigne toujours. Il continuera à observer la scène du haut de l'arbre le plus proche. La façon dont les serpents s'alimentent a toujours impressionné les hommes. La mobilité de leurs mâchoires leur permet d'avaler des proies plus grandes qu'eux et de se déformer pour les engloutir. Les Aïsawa ont été appelés plus au sud. Aujourd'hui, la capture d'un cobra se doit d'être fêtée. Alors l'Aïsawa joue, comme ses ancêtres depuis l'Antiquité, avec le serpent. Un jeu dangereux, mortel, mais indispensable pour affirmer leur pouvoir. Les varans du désert sont des animaux solitaires qui n'aiment pas partager. Brûlés par le soleil de midi, le gros mâle continue son chemin à la recherche d'autres proies. Aj Ahmed, écrasé lui aussi par la chaleur, inspecte chaque buisson. Il est à la recherche de Varan, car il est demandé par les herboristes de Marrakech pour ses vertus. Il faut enjamber le Varan trois fois et les mauvais sorts disparaissent. On brûle sa peau pour chasser les esprits. On utilise sa graisse contre les morsures de serpents. Plus le Varan est gros, plus les vertus sont nombreuses. En sentant le danger, le varan manifeste sa présence pour faire peur à l'Aïsaoui. Mais l'Aïsaoui, avec précaution, va attraper le reptile sans le blesser, 
ni l'effrayer. Caressant, l'Aïssaoui gagne la confiance du varan qui se laisse faire. Deux cobras sont surpris par un varan du désert. Le mâle tente de le chasser de son domaine, mais le varan affamé ne se laisse pas intimider par le sifflement du serpent. Le varan sait qu'il n'a aucune chance contre les deux cobras. Il faut donc les séparer. Pour faire peur au mâle, il frappe le sol avec sa queue. Le serpent sent la violence du coup et prend la fuite, laissant derrière lui la femelle. Celle-ci, inconsciente du danger, attaque le varan. Le varan ne réagit pas. Immobile, il guette le bon moment. La tête dans sa gueule, elle essaye de se dégager, mais le varan ne lâche pas prise. Pendant que la femelle subit ce châtiment, le mâle, perché sur un palmier, observe la scène qui peut durer des heures. Plus au sud, dans les dunes de sable, la vipère à cornes est aussi perpétuellement à la recherche de nourriture. La vipère à cornes doit son nom aux longues écailles pointues qui se dressent au-dessus de ses yeux. Pour se protéger du soleil, par des mouvements latéraux du corps, la vipère s'enfonce dans le sable en ne laissant affleurer que les yeux et les narines. Elle bénéficie ainsi d'une température beaucoup plus fraîche qu'à la surface. La vipère à cornes est une espèce largement répandue à travers le Sahara et est parfaitement adaptée à la vie difficile dans le désert. Dans les régions les plus arides, pour se trouver des proies très dispersées, le serpent doit parcourir jusqu'à 5 km par jour. La vipère à cornes ne reste pas fidèle à un domaine vital bien défini. Elle change de secteur en fonction des conditions climatiques et des pluies très localisées. Elle n'hésite pas à s'aventurer dans des pentes raides et à escalader des collines de plus de 100 mètres. Le serpent sort avant le crépuscule pour chasser. Il visite alors systématiquement les terriers et inspecte les quelques touffes de végétation. Dans les dunes de sable, les proies sont rares. Alors elle décide de se diriger vers l'oasis le plus proche.
En se déplaçant par reptation latérale, l'une réussit à passer l'obstacle, alors que l'autre a du mal à le franchir. Après avoir parcouru plusieurs kilomètres, la vipère à cornes atteint l'oasis. Elle rencontre un poisson de sable qui lui aussi est sorti pour chasser. Il n'a pas de chance, il est tombé sur un serpent venimeux. La vipère sait qu'elle doit frapper très rapidement parce que le poisson des sables peut être très agressif. En lui tenant la tête, il essaye de l'étouffer, mais la vipère se laisse faire car elle sait que le venin qu'elle lui a injecté va commencer à produire son effet. Maintenant, la vipère va surveiller jusqu'à sa mort une proie qui n'ira plus très loin pour la dévorer. La vipère à cornes peut avaler une proie qui peut atteindre 38% de son poids. Le plus petit est le scorpion. Il existe une trentaine d'espèces de scorpions dans les limites du Sahara. Ils sont responsables d'un grand nombre d'accidents et de décès. Il ne sort de son refuge que lorsqu'il a faim. Il se déplace assez rapidement, pinces étendues, queues relevées, et peut parcourir des distances relativement grandes. Il est très agressif. La vue ne semble pas intervenir dans le repérage des proies. Celles-ci sont localisées par d'autres organes, comme de longues soies sensorielles que le scorpion porte sur ses pinces. Ces soies très fines réagissent au moindre déplacement d'air engendré par les mouvements de son adversaire. Le varan, pourtant le plus gros, semble être amené à fuir devant le plus petit. La nature est ainsi faite. 
Les reptiles que l'on croyait les maîtres du désert ont aussi des difficultés pour se nourrir et même pour se défendre. Venimeux ou non, les animaux ont instauré un équilibre dans lequel chacun a sa place. Même les hommes ne l'ont pas réellement modifié. Dans le sud marocain, quand on quitte une oasis, on se trouve très vite en plein désert. Et le désert appartient à ceux qui ont su s'y adapter. Sans aucun doute, les animaux qui ont le mieux réussi dans ce milieu hostile sont les reptiles. Poissons des sables, lézards, couleuvres, serpents, géckos, varans des sables, tous ont développé au fil de l'évolution des tactiques de chasse et des moyens de défense pour survivre. Le plus puissant de ces reptiles et le plus redouté est le cobra. Ce serpent souverain s'appelle Najahaji ou cobra d'Égypte. Le cobra d'Égypte a établi son domaine à proximité des massifs semi-montagneux, de l'ergue, mais on le rencontre aussi dans les oasis, à proximité des villages, où il vient chercher des proies à sa convenance. Les hommes comme les animaux ont de bonnes raisons de le craindre. Il détient une arme terrible, un venin mortel qu'il injecte à ses victimes en les mordant. Son allure aussi a de quoi impressionner, surtout quand, pour intimider ses adversaires, il se dresse et déploie sa coiffe en élargissant la peau de sa nuque. Ce qui le rend plus effrayant encore, sa longueur, plus de 2 mètres, et la couleur de ses écailles, le noir, symbole de la mort. Avec un tel portrait, on pourrait croire le cobra sans faille. Pourtant, comme tous les serpents, il est sourd aux bruits extérieurs. Sa vue n'est pas mauvaise, mais il ne perçoit les formes ou les silhouettes que lorsqu'elles bougent. Malgré cela, c'est un prédateur hors pair. Et nous allons le suivre dans ses chasses. Le cobra est plutôt du genre casanier. Il peut rester des jours et des jours dans le même trou, ou sous le même bloc de rocher. Mais quand il part explorer son domaine en quête d'une proie, mieux vaut ne pas se trouver sur son chemin. Première rencontre du jour. Un varan en train de dévorer une proie qui conviendrait très bien au cobra. Le varan n'en a pas fini avec ce petit serpent qui se défend très habilement. Il se cramponne en cachant sa tête sous le cou du varan. Or, pour le tuer, celui-ci doit justement lui écraser la tête. La lutte peut durer des heures. Sourd et myope comme il est, comment le cobra fait-il pour trouver ce qu'il cherche Grâce à sa langue, son organe sensoriel le plus performant, elle recueille, alentour, des molécules qui sont analysées par un organe récepteur. Le cerveau traduit l'information et le guide. Il semble bien décidé à poursuivre le varan pour le chasser de son territoire. Le varan a trouvé un coin tranquille où il pourra dévorer sa proie tout en surveillant l'approche du cobra. Ce dernier n'apprécie pas que cet intrus s'attarde sur son domaine mais il ne l'attaquera pas. 
car le varan des sables est, en dehors de l'homme, son ennemi le plus redoutable. Il a des dents coupantes et sa morsure est dangereuse. Le cobra renonce donc à s'emparer de ce petit serpent qu'il aurait volontiers mangé. Mais il trouvera bien ailleurs une proie plus accessible. Ce lézard, par exemple, inoffensif, facile à attaquer. Il arrive évidemment que les proies ne se laissent pas faire. Le lézard a cru trouver refuge dans cette cavité rocheuse. Ce sera son tombeau. Une morsure suffit généralement pour neutraliser une petite proie. Le venin agit très vite sur les neurones et paralyse la victime. Décidément, il y a beaucoup d'agitation aujourd'hui sur le territoire du Cobra. Voilà maintenant un fennec en promenade ou en maraude. En fait, le Cobra n'a rien à craindre de ce petit renard des sables qui se gardera bien de venir l'inquiéter. Pas la peine d'interrompre son festin. Le fennec est incroyablement rapide, ce qui le rend redoutable pour les proies qu'il traque. Des oiseaux, des lézards, des petits rongeurs, mais sûrement pas des cobras. ne sont pas familiers de ce milieu et n'en connaissent pas les dangers. L'escalade se termine parfois plus vite qu'on ne le voudrait. Au pied de la dune, le cobra a finalement rencontré un autre congénère, une femelle. Ils sont en train de faire connaissance. Lorsque les serpents sont en quête d'un partenaire, il arrive qu'un mâle et une femelle d'espèces différentes se courtisent, se caressent quelques instants, mais leur idylle va rarement jusqu'à l'accouplement. 
Ces deux-là, en tout cas, ont été dérangés dans leur intimité par la chute du hérisson. Par principe, il faut se méfier des hérissons, quoiqu'ils s'attaquent rarement à deux serpents à la fois. De toute façon, celui-ci n'a pas l'air très agressif. Sa chute l'a complètement étourdi. Ils sont à peine remis de leur étonnement qu'un deuxième intrus arrive. C'est le mâle qui revient de son exploration par un moyen plus classique. Il n'est guère plus vigoureux que sa compagne. Rien n'a craint donc pour les serpents. Mais il préfère tout de même changer d'endroit. La femelle s'en va. Le sable porte l'empreinte et l'odeur d'une femelle. Mais ce qui l'attend au bout du chemin n'est pas tout à fait une partie de plaisir. La femelle dont il a suivi la trace a déjà plusieurs prétendants. Si notre cobra veut gagner les faveurs de la femelle, il devra affronter et évincer toute une bande de rivaux. Une occasion pour lui de prouver sa force. Mais quelle épreuve Il faut quelques minutes avant que les duels ne commencent. Les serpents prennent le temps de s'observer. Le comportement de l'un déterminera les réactions de l'autre. Au cours de ces combats rituels, les adversaires ne cherchent pas à se tuer, mais simplement à éprouver leurs forces respectives. C'est pourquoi ils ne se mordent jamais, ce qui, étant donné la virulence de leur venin, serait fatal pour l'un comme pour l'autre. Ils se contentent d'un corps à corps qui aboutit rapidement à l'abandon du plus faible. La femelle qui déchaîne tant de passion, la voici. Elle est toute disposée à l'accouplement. De la tête à la queue, sa peau émet des phéromones, des substances chimiques produites sous le contrôle des hormones sexuelles. Autour de ce buisson chétif, qui donne tout de même un peu d'ombre, les luttes ritualisées pour emporter la palme se poursuivront pendant plusieurs jours, avec de nouveaux arrivants, plus ou moins motivés, plus ou moins persévérants. Il arrive parfois que, dans le feu de la compétition, plus de deux candidats se mettent en lice en même temps. Ce qui complique un peu les choses. Décontenancés, ne sachant plus où donner de la tête, les combattants restent dressés sans oser bouger. Une assemblée de singes ou de sorciers délibérant en secret sur les affaires du monde Telle fut l'impression d'un naturaliste du début du siècle, témoin d'une de ces rencontres.
Les singes vont être dérangés par un visiteur important et non des moindres, un chat des sables. L'un des pires ennemis des cobras puisqu'il les attaque sans crainte. Dans la reine des prétendants, c'est le statu quo. On interrompt provisoirement les combats rituels pour guetter les faits et gestes de l'ennemi. Lequel ennemi n'est pas réellement menaçant pour le moment Il est midi, le sable est très chaud et il doit chercher un abri le plus vite possible. La femelle et un des mâles semblent prêts à profiter de cette accalmie pour s'accoupler. Mais le chat s'approchant, ils rejoignent les autres. Panique générale parmi les cobras. Et ce sont ces menaces concertées qui vont inciter le chat à changer de direction. Pas question de s'attaquer à cette bande de serpents déchaînés. En scrutant l'horizon et en dardant leur langue, les serpents seront vite renseignés sur les faits et gestes du chat. Mieux vaut rester sur ses gardes, au cas où celui-ci changerait d'avis. Mais non. Décidément, lui semble plus préoccupé de s'abriter que de chasser. Cette fois, il a bel et bien disparu de leur champ de vision. Ils peuvent retourner à leurs nobles occupations. Trois mois après l'accouplement, la femelle cobra cherche un endroit où pondre ses œufs. Cette cavité rocheuse pourrait lui convenir, mais elle est occupée par un jeune faucon qui est tombé du nid. Ne sachant pas encore voler, il s'est réfugié ici. Qu'à cela ne tienne, la femelle cobra va le déloger. Le jeune faucon est pris au piège dans cette fosse, mais il ne se laissera pas faire. La femelle cobra semble prête à tout pour s'approprier cette niche, même à tuer le faucon. Seulement, elle ne sait pas par quel bout prendre cette masse de plumes, ni comment arriver à mordre la chair pour injecter son venin. Par chance, presque par miracle, le faucon parvient à s'échapper.
justement sur le point de dévorer une de ses victimes. Le hérisson a entendu un bruit suspect et assez inquiétant pour qu'il abandonne sa proie. pour chasser ce gêneur jusqu'à ce qu'il se trouve assez loin de son nid. Pour l'instant, il le suit à distance, mais tout à l'heure, il le dépassera discrètement pour le surprendre. Car le cobra hésite toujours à mordre un hérisson, on le comprend. Mais aussi pour garder la tête en hauteur, afin de ne pas subir le même sort que l'autre serpent. Le cobra a compris la leçon. Autant laisser le hérisson passer son chemin sans plus... À peine quelques minutes plus tard, nouvelle confrontation cette fois avec un fouet de queue, un gros lézard du désert. Ce n'est pas un adversaire dangereux, mais le cobra estime qu'il n'a rien à faire sur ses terres, donc il n'y a pas à hésiter. Attaque foudroyante, morsure instantanée. Seulement, le fouet de queue a été aussi rapide que lui. Il lui mord violemment la mâchoire inférieure et refuse de le lâcher. Il a des dents redoutables et une force phénoménale dans les muscles maxillaires. Et lui qui croyait avoir affaire à un adversaire facile, le voilà en mauvais espace. Le venin doit commencer à faire son effet car le fouet de queue a lâché prise. Juste le temps de se remettre un peu de ce choc et le cobra revient à la charge. que est tellement estourbi qu'il ne réagit même pas à ces nouvelles morsures. Le problème, c'est que le cobra ne pourra pas avaler ce lézard à cause de sa large queue faite d'anneaux épineux. Et il le sait. Alors, à quoi bon s'acharner sur lui ?» 
Revoilà le hérisson de tout à l'heure qui s'approche par hasard de l'endroit où le cobra se démène avec sa proie. Pendant ce temps, le cobra doit rêver du jour où les serpents auront des dents. Même avec ses mâchoires puissantes, il ne pourra jamais arracher le moindre morceau de cette chair. Le comble serait que le hérisson vienne dévorer le lézard à sa place. Non, décidément, il n'y a rien à espérer. Mieux vaut s'en aller. Attiré par tous ces bruits, le hérisson vient voir ce qui se passe. D'un côté, un cobra qui s'éloigne. De l'autre, un fouet de queue à l'agonie. de tout à l'heure, cette journée n'est décidément qu'une succession de rencontres désagréables. Il vient d'échapper à un cobra et voilà maintenant un boomslang, un serpent au venin très toxique. Heureusement, le boomslang s'attaque rarement à d'aussi grosses proies. En poursuivant sa route, le boomslang risque de faire une rencontre autrement plus inquiétante. Car le cobra, mis en appétit par la capture du fouet de queue, est reparti en chasse. Sa première trouvaille pourrait être fort intéressante. Deux couleuvres en train de se dévorer. Curieusement, il préfère les laisser à leur macabre tête-à-tête. -tête. À tout instant, qui chasse dans le désert doit s'attendre à rencontrer un autre chasseur. Revoici le boomslang, pressé maintenant de s'abriter du soleil. C'est un des serpents les plus rapides dans sa reptation. Le cobra n'entend pas comme nous parce qu'il n'a pas d'oreille externe, mais il perçoit les vibrations transmises par le sol. Il a bien entendu quelque chose approcher. Il ne lui reste qu'à affiner sa recherche à l'aide de sa langue. Pour le cobra, le boomslang fait partie des proies possibles. Possible, mais dangereuse. Ce serpent ne peut pas se dresser comme lui, mais il a aussi une position d'attaque. Le cobra était le plus rapide. Tuer la proie ne prend qu'un dixième de seconde. Ce qui est beaucoup plus long, c'est de l'avaler, une fois qu'elle est paralysée par le venin. De plus, les serpents ont une impressionnante capacité d'ouvrir leur mâchoire et des dents crochues qui guident la proie dans le gosier. Seulement, il faut du temps il ne faut pas être dérangé. On dirait que le cobra cherche à emporter le boomslang dans une cachette pour le dévorer en paix. Y parviendra-t-il avant de finir lui-même la proie de quelqu'un Il a finalement renoncé à déplacer son boomslang et reprend son festin. Le venin a également pour effet de dissoudre les chairs, ce qui facilite aussi bien l'ingestion que la digestion. Contrairement aux lézards qui mangent en général un grand nombre de proies de petite taille, les serpents absorbent en une fois de grandes quantités de nourriture et peuvent supporter de longues périodes de jeûne. 
ce qui leur permet de rester longtemps tapis dans leurs repères, loin des dangers de toutes sortes. Le plus grand de tous les dangers pour le cobra, on l'aura deviné, ce sont les hommes. Les hommes des villages qui se trouvent sur son territoire et qui ont peur de lui. Encore un petit effort et il aura englouti 1,80 m de chair. Il lui faudra plusieurs jours pour digérer cela. C'est Haj Ahmed, un Aïssaoui, un charmeur de serpents. Les habitants des villages font appel à lui chaque fois qu'un cobra rôde trop près des habitations.
Un petit test pour savoir si le cobra réagit bien au mouvement. À tout moment, le serpent pourrait lui sauter au visage et le mordre. Mais Hajj Ahmed est apparemment certain qu'il ne lui arrivera rien. comme si ce tête-à-tête -tête l'avait déjà subjugué. Hajj Ahmed n'est pas le seul de sa région à apprivoiser les cobras. Il y a également son neveu, qui l'a lui-même initié à ce culte étrange et qui s'adonne lui aussi à d'incroyables manipulations. Les Aïsawa ont, paraît-il, le pouvoir de maîtriser les reptiles et sont protégés contre leurs morsures. Une fois qu'il a capturé le cobra, l'Aïsawi en est le propriétaire. Le serpent et l'usage qu'il en fera constituent son salaire. Chaque jour, il se produit avec son serpent sur la place Jama Elfna, à Marrakech. Les charmeurs de serpents ont toujours voulu faire croire que ces derniers étaient sensibles à la musique. Ce qui est impossible puisqu'ils sont sourds. En réalité, ils réagissent au mouvement de la tête du maître ou de sa flûte. Lorsqu'au printemps, les neiges des hautes montagnes commencent à fondre, les ouettes du désert se remplissent et ressemblent pour quelque temps à des rivières intarissables. Cette eau, presque miraculeuse, attire bien entendu toute la faune des alentours, ce qui donne des rencontres heureuses pour les uns, dangereuses pour les autres. Ce petit aigle ne sera sans doute pas très rassuré de voir un chien sauvage, même jeune et inexpérimenté, passer à deux brasses de lui. Qui ne serait pas tenté de venir se désaltérer ici
Le varan finit par se désintéresser du hérisson, mais cette vague poursuite a visiblement aiguisé son appétit. Sa langue va et vient, il cherche, il espère trouver une autre proie. Avec sa tenue de camouflage, le boomslang peut passer inaperçu aux yeux de certains prédateurs. Mais les organes sensoriels du varan détectent tous les mouvements. Le boomslang a finalement choisi la fuite, quitte à se faire emporter par le courant. Le cobra est toujours sur son île, mais il n'y restera plus très longtemps. Profitant peut-être que le varan ne le voit pas, il regagne la berge. Le varan du désert ne se laisse pas décourager aussi facilement. Il a faim, il doit manger. Entre-temps, le cobra a rejoint sa compagne. Hélas, leur tête-à-tête -tête ne va pas durer. Ce grand lézard carnivore qui est le varan du Sahara n'hésite pas à se mesurer aux serpents, même les plus puissants et les plus venimeux. Les langues bifides s'activent, les corps se dressent, on dirait que les cobras ont senti le danger. Pour une raison inexpliquée, le varan s'est arrêté dans sa course, ne sachant visiblement plus de quel côté aller. C'est que la donne a changé. La femelle a quitté son partenaire pour regagner son repère et retrouver sa couvée. son écoute sensorielle, le varon se rend compte qu'elle va passer tout près de lui. La voilà. Elle a senti, elle aussi, quelque chose. 
Bizarrement, le varan la laisse passer sans broncher. Troublé peut-être par le mouvement qu'il vient d'apercevoir juste en face. Le mâle, s'éloignant à son tour et entreprenant d'escalader le tronc d'un palmier. Entre-temps, le varan a retrouvé la femelle. Nouvelle confrontation avec elle, qui ira cette fois jusqu'au combat. Si le varan est aussi sûr de lui, c'est qu'il a réussi à saisir la tête du cobra et l'empêche de bouger. Il lui suffit d'être patient, de ne pas lâcher prise. Le serpent finira par étouffer. Le mâle ne peut qu'assister de loin à la mise à mort de sa compagne. Est-ce le regard foudroyant du serpent souverain, un moment d'inattention de la part du varan, ou bien la femelle qui a injecté son venin au fond de sa gorge Toujours est-il que le varan a lâché prise et qu'elle parvient à s'échapper En sauvant sa peau, elle contribue doublement à la perpétuation de son espèce. Non seulement elle va continuer à vivre, mais elle peut reprendre, au creux des rochers écrasés de soleil, la surveillance de ses œufs. Aussi puissant soit-il, le cobra n'est jamais tout à fait à l'abri d'un danger. Mais disons que grâce à l'arme fatale qu'est son venin, il a davantage de chances d'échapper à la mort. C'est peut-être pour cela que dans certaines légendes, on le croit, comme tous les serpents, immortels.